Xin chào các bạn, Skincare Class đã quay trở lại đây Chúng ta đã bắt đầu bước vào những ngày mùa hè Và đang được tận hưởng sức nóng khủng khiếp Đến mức độ có rất nhiều bạn ở trên mạng xã hội Thì nói đùa rằng có vẻ như Việt Nam mới là hành tinh gần mặt trời nhất Nên mới phải chịu đựng sức cung phá dã man đến mức độ như vậy của ánh nóng mặt trời Và vào mùa này thì ngoài việc chống nắng sẽ có một chủ đề mà rất nhiều các bạn quan tâm đó chính là dưỡng trắng Nhưng mà nói về dưỡng trắng thì có hai thuật ngữ mà em thấy là chúng ta vẫn còn khá là nhầm lẫn với nhau Đó chính là trắng da, skin lightening và làm sáng da là skin brightening Nói về chủ đề này thì chắc chắn là phải nhờ đến những chuyên gia để có thể giải thích chi tiết cho chúng ta cũng như hướng dẫn làm nào để làm trắng da và làm sáng da. Nhưng trước khi bắt đầu các bạn nhớ là đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin để cùng chào đón những vị khách mời rất đặc biệt của chúng ta và cho em Mi thêm động lực để làm tiếp những video clip tiếp theo nha. Nhưng mà đầu tiên là một top blogger nổi như côn dạo gần đây với hơn 1 triệu subscriber Xin giới thiệu chị Khá Trắng <cười> Xin chào chị Khá Trắng Câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho chị đó là Theo chị thì thế nào là trắng da? Em này hỏi gì mà kỳ thế Làm trắng với cả sáng Hai triệu đấy có liên quan gì đến nhau đâu Nghe đã biết là khác nhau rồi còn gì nữa Này em có phải là beauty blogger thật không nhờ mà hỏi kỳ không? Mà trước khi bắt đầu cho chị hỏi chút này Bật điều hòa lên được không? Sao ở đây nóng rồi? Ở Việt Nam là nóng vậy hả? Mà thôi chịu thôi, đang ủ trắng mà như thế này mới trắng được, không cười đâu Thôi thì em đã hỏi thì chị cũng trả lời là về mặt hiểu nôm na làm trắng da Tức là mình thay đổi màu sắc của da Ví dụ như là em đang đen tự nhiên thì em trở nên là làm sáng hơn Em có một cái nước da trắng hơn Còn nếu mà hiểu về mặt khoa học ý, thì làm trắng da Tức là cơ chế chúng ta sử dụng những thành phần mà có khả năng là ức chế việc hình thành melanin Ví dụ như là ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase Đấy là một loại enzyme mà chịu trách nhiệm trong chuyện là sản sinh melanin này Rồi hoặc là ức chế quá trình vận chuyển melanin lên trên bề mặt da này Hoặc là những thành phần mà thậm chí là triệt tiêu luôn tế bào melanocytes Là tế bào mà sản sinh ra melanin Từ đó thì chúng ta sẽ có một làn da mà trắng như thua ở ban đầu hoặc là thậm chí là trắng hơn như thế Thậm chí nó còn kỳ diệu đến mức độ là có thể giải quyết những vấn đề như là thâm, nám, tăng nhan luôn Từ kinh nghiệm của chị, làm sao để làm trắng da? À, nhiều cách lắm chứ Sản phẩm không kê đơn này, rồi có kê đơn này Rồi kể cả những liệu trình ở spa, ví dụ như là tiêm meso toàn mặt này Hoặc là truyền trắng là truyền vào tĩnh mạch ấy Nhưng mà nói nghe này, cái liệu trình mà truyền trắng ấy không được cho phép bởi bộ y tế đâu Nên là nếu mà giả sử có vấn đề gì ấy, thì dám chịu với các sản phẩm không kê đơn thì cũng rất là đa dạng và chứa những thành phần mà có khả năng là ức chế việc hình thành melanin hoặc là vận chuyển melanin một cách mạnh mẽ như là đầu tiên thì phải kể đến hydroquinone hydroquinone ở những sản phẩm không kê đơn thì có nồng độ cho phép là từ 0.5 cho đến 2% đây là một thành phần rất là gây tranh cãi bởi vì sẽ dễ dẫn đến những tình trạng kích ứng da như là da bị khô này rồi ngứa này rồi mẩn đỏ này thậm chí là có thể gây mất sắc tố da ở một số những da sáng màu như là da người nhật chẳng hạn đó là lý do tại sao ở nhật bản thì người ta không cho phép là sử dụng hydroquinone tuy nhiên đây lại là thành phần vàng trong việc là cải thiện sắc tố da rồi xử lý những vấn đề như là thâm nám tàng nhan đậm màu nếu được sử dụng ở nồng độ phù hợp cho loại da một số sản phẩm chứa hydroquinone mà các bạn có thể tham khảo Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening Serum với 2% Hydroquinone Paula Choice Resist Triple Action Dark Spot Eraser với 2% Hydroquinone Nhắc đến Hydroquinone thì không thể không nhắc đến Abutin là một dạng Hydroquinone nhưng mà an toàn hơn rất nhiều bởi vì nó sẽ không triệt tiêu các tế bào Melanocyte mà chỉ ức chế sản sinh melanin thôi Ở nồng độ 1% thì thành phần này có khả năng làm trắng da hiệu quả và an toàn Một số sản phẩm tham khảo The Ordinary 2%, Alpha Abutin và HA Shiseido Whitus Thành phần thứ 3, Cochic Acid chiết xuất từ nấm lên men và được coi là một sự thay thế tốt nhất cho Hydroquinone Cơ chế của Cochic Acid là sẽ ức chế Enzyme tyrosinase là loại enzyme mà chịu trách nhiệm trong việc là sản sinh melanin Ở nồng độ từ 1 cho đến 4% thì Cochic Acid được coi là có tác dụng hiệu quả trong việc làm trắng Tuy nhiên thành phần này thì lại không bền với môi trường và có thể là sẽ gây kích ứng cho da nhạy cảm nên chúng ta cũng vẫn cần phải test kỹ trước khi kết thân nhé Một số sản phẩm chứa Cochic Acid có thể tham khảo như SkinCeutical Phyto Plus Thứ tư đó chính là Phenylethin Resorcinone là một thành phần mà đã được chứng minh là có tác dụng làm trắng 
gấp 100 lần so với cả vitamin C và 10 lần so với cả cochic acid. Các sản phẩm gợi ý, bộ sản phẩm làm trắng da Vichy ID White, Eucerin White Therapy Concentrate. Chưa hết đâu, bên cạnh đó còn có những thành phần khác mà có khả năng ức chế hình thành melanin một cách an toàn hơn như là vitamin C, chanisomic acid, azelaic acid hay là retinol. Ngoài ra thì còn có một thành phần nữa mà có khả năng là ngăn chặn sự di chuyển của melanin lên bề mặt da đó chính là niacinamide trên 4%. Một số sản phẩm gợi ý, ví dụ như là Clinic Booster Vitamin C với 10% hay bộ Vitabrit Vitamin C của Hyundai. Đấy là các sản phẩm không kê đơn, còn các sản phẩm kê đơn thì các bạn có thể là sẽ có Hydroquinone 4%, có Ticoex hoặc là Retinoids. Nếu mà chúng ta đi thăm khám thì sẽ được bác sĩ tư vấn một sản phẩm phù hợp. Ví dụ như là nếu mà các bạn đến Happy Skin Medical Spa thì các bạn sẽ được bác sĩ tư vấn À, sản phẩm đó là Vivid Librillium Perfecting Lotion với Hydroquinone 4% kèm với cả Retinol và Vitamin C ở trong đó Hoặc một sản phẩm khác tương tự thì sẽ có Hydroquinone 4% kèm với cả Glycolic Acid chẳng hạn Song song đó các bạn có thể thúc đẩy quá trình dưỡng trắng bằng các viên uống chức năng có chứa Glutathione hoặc là Chanisomic Acid Cảm ơn những chia sẻ của chị Khá Trắng, quả là một chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả một chuyên gia thứ hai trong lĩnh vực làm sáng da Em mình xin giới thiệu, đó chính là chị Sáng Vơ Lờ Chị Sáng này, em mình rất là thắc mắc không hiểu là tại sao chị lại có nickname là Sáng Vơ Lờ À, tại bởi vì chị sinh ra ở Vĩnh Long thôi Chứ em đừng có nghĩ linh tinh nhá Theo chị, về cơ bản, cơ chế làm sáng da khác gì với làm trắng da? Cách làm của chị là hoàn toàn khác với cả khá trắng đấy làm sáng da thì sẽ không có tác động đến việc ức chế melanin đâu Mà chúng ta chỉ tác động nhẹ nhàng ở trên bề mặt da thôi Bằng cách là sử dụng những thành phần làm sáng da Giúp tăng tốc quá trình tái tạo da Loại bỏ những da chết ở trên bề mặt Rồi những tế bào sậm màu Và nhờ vậy tế bào mới được lộ ra Mang sắc tố màu tự nhiên vốn có của chúng ta và da thì sẽ mơ mở mịn màng, sáng sủa Nó đơn giản làm sáng da Theo định nghĩa của chị Nó giống như là việc tẩy tế bào chết cho da Là giúp da mịn màng và sáng hơn thôi Chứ mà biến da từ da nâu mà thành da trắng là không có đâu nhá Xin chị hãy chia sẻ những thành phần và những sản phẩm ưa thích của chị để làm sáng da Các thành phần làm sáng da hầu hết đều có cơ chế là tiêu sừng Tức là nới lỏng liên kết của tế bào chết với bề mặt da Khiến lớp tế bào chết bong ra một cách dễ dàng và nhanh hơn Cải thiện bề mặt da AHA thì có mandelaic acid, lactic acid, glycolic acid, BHA hoặc là polyhydroxy acid hay còn gọi là PHA như là gluconolactone, lactobionic acid, lipohydroxy acid, LHA giúp loại bỏ da chết trên bề mặt và sâu bên trong lỗ chân lông. Retinoids cũng là nhóm chất góp phần đẩy nhanh quá trình loại bỏ các tế bào cũ, từ đó tái tạo lại kết cấu bề mặt giúp làn da mềm mịn và đều màu hơn. Một số enzyme chiết xuất từ trái cây Ví dụ như là Papa In Và đây là list những sản phẩm yêu thích của chị nhé Colors Choice Weekly Resurfacing Treatment với 10% Glycolic Acid Alpha Intensive Rejuvenating Serum với 14% Glycolic Acid Colors Choice Resist Anti-Aging Daily Pore Refining Treatment với 2% Salicylic Acid Và tất nhiên không thể không kể đến bảo bối của chị Đó là mặt nạ MEA Pore Tightening and Whitening Invisible Mask Mặt nạ này thì có một phức hợp các loại chất làm trắng ví dụ như là chiết xuất từ trái seri này rồi glutathione này vitamin c này à và còn rất nhiều những chất để cấp ẩm dành cho da nữa điều cuối cùng mà chị muốn chia sẻ đó là nếu mà chúng ta muốn da sáng ngoài việc sử dụng những thành phần mà làm sáng da thì chúng ta nên cấp ẩm đầy đủ da của chúng ta căng mọng thì nhìn trông sẽ rất là dạng dỡ và không còn bị xỉ màu nữa không biết là có bạn nào cũng đã sử dụng mặt nạ này thì hãy comment ở phía dưới cho chị biết nào Cảm ơn hai chuyên gia và tổng hợp ý kiến của hai chị thì em sẽ giải đáp một thắc mắc mà rất nhiều các bạn đang quan tâm đó là ai thì nên làm sáng da, ai thì nên làm trắng da. Theo em thì ai cũng cần phải làm sáng da hết bởi vì cho dù bạn có một nước da ngăm và không muốn là cải thiện sắc tố da đi chăng nữa thì cũng cần một nước da thật là sáng mịn, dạng dỡ và sử dụng những sản phẩm có những thành phần tẩy tế bào chết ví dụ như là AHA, BHA hay là thậm chí là retinol cũng sẽ làm được chuyện đó. Thực sự thì cho dù là retinol có cả hai công dụng là vừa ức chế hình thành melanin và vừa đẩy nhanh quá trình tái tạo da nhưng 
thực sự khả năng làm trắng của retinol thì em đi thấy là cũng vừa phải thôi và các bạn cũng đừng lo là nếu mà sử dụng AHA, BHA hay thậm chí là retinol cũng sẽ khiến da của chúng ta trắng bệch chỉ chẳng qua là nhìn trong sáng hơn mà thôi thêm một trường hợp nữa các bạn chỉ cần sử dụng những sản phẩm làm sáng da đó là nếu mà có những vết thâm mụn nhạt màu hoặc là làn da không đều màu thật sự làm sáng da thì an toàn hơn là làm trắng da rất nhiều và chúng ta chỉ tác động một cách nhẹ nhàng lên bề mặt da thôi và sẽ không gây ra những tình trạng là da trở nên mẫn cảm hơn sau này còn làm trắng da thì sao thực sự nếu mà bạn muốn bật tông da hoặc là có những vấn đề về da như là thâm nám này sạm màu này thì chắc chắn là chúng ta nên sử dụng phương pháp là làm trắng da hoặc thậm chí là kết hợp luôn cả làm trắng da và làm sáng da trong rất nhiều sản phẩm thì cũng kết hợp cả những thành phần mà có khả năng ức chế sản sinh melanin bên cạnh chuyện là những thành phần giúp tẩy tế bào chết hóa học rất là tốt nhưng giống như em mi vẫn luôn luôn lưu ý dành cho các bạn là khi sử dụng những sản phẩm mà làm trắng da này hoặc là những sản phẩm để mà trị thâm nám thì chúng ta luôn luôn đi kèm với việc là phải chống nắng thật kỹ và dưỡng ẩm đầy đủ dành cho da. Ngoài ra còn những lưu ý rất quan trọng để ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố da và buộc chúng ta lại phải tiếp tục sử dụng những biện pháp hoặc là sản phẩm rất mạnh. Thứ nhất đó là phải tránh xa ánh nắng mặt trời vì thực sự là với ánh nắng mặt trời ở Việt Nam ấy sẽ kích thích sản sinh melanin và làm tăng sắc tố khủng khiếp. Thứ hai nữa là hạn chế tình trạng bị rối loạn hormone, ví dụ như là khi bị stress này hoặc là uống thuốc này. Đôi khi vì những lý do khách quan như là tuổi dậy thì hoặc là tuổi tiền mãn kinh thì chúng ta sẽ bị rối loạn nội tiết tố. Trong trường hợp đó chúng ta có thể uống thêm một số những thực phẩm chức năng chứa omega 3, 6 hoặc là chứa vitamin E để điều hòa nội tiết tố một cách tốt hơn. Thực ra vitamin E thì bản thân không có tác dụng điều hòa nội tiết tố nhưng lại có một công dụng tuyệt vời. Thứ nhất đó là dưỡng ẩm cho da khiến da của chúng ta không bị khô. Thứ hai nữa đó là vitamin E sẽ có tác dụng là bảo vệ omega 3 và 6 ở trong cơ thể. Và omega 3, 6 thì là những thành phần mà sẽ giúp điều hòa lại nội tiết tố đặc biệt là ở nữ giới ở tầm tuổi là trung niên thì Thứ ba nữa đó là hạn chế tình trạng tăng sắc tố sau viêm Thường thì nếu mà chúng ta tự tạo ra những vết thương ở trên mặt ví dụ như là tự cậy mụn này hoặc là chúng ta sử dụng những sản phẩm không an toàn khiến cho da trở nên mỏng hơn và mẫn cảm và kích ứng với một thành phần mỹ phẩm nào đó thì da của chúng ta rất dễ là sẽ bị tình trạng là tăng sắc tố Vì vậy nên phải thực sự hiểu được làn da của mình và độ khỏe đến mức độ như thế nào Để biết được là chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm uh, có nồng độ cao hay không Còn nếu không thì nó sẽ là một con dao hai lưỡi Video clip này có vẻ không quá khó nhằm với sự xuất hiện của hai vị khách mời đặc biệt đúng không? Thực ra thì Amy đã cố gắng là giảm được nó so với những bài viết rất chi tiết về chủ đề này ở trên happyskin.vn Nếu mà bạn nào mà thích tìm hiểu chi tiết ý, thì các bạn nhớ là lên website của Happy Skin nhé Còn với video clip này thì Amy hy vọng là dễ thở dành cho các bạn Và thú thực là bây giờ thì Amy cũng đang khá là bí ý tưởng cho những skincare class tập tiếp theo Nên là nếu mà các bạn có idea nào hoặc là có bất kỳ nhu cầu về một chủ đề đặc biệt nào thì comment phía dưới cho Happy Skin và Emmy biết nhé. Đừng quên tham gia giveaway hàng tuần của Happy Skin và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.